¿Ya estamos en vivo? Sí, ya estamos en vivo. ¿Ya? Ya. ¿Ya terminaste de almorzar? Sí, ya terminé de almorzar. Bueno, ¿ya estás lista? Ya. Ya, bueno, ya. ¿Y tú? ¿Ya estás listo? ¿Ustedes? ¿Ya? Bueno, comencemos. Sí, ya. Ya. <laughs> yeah, <please. laughs> See. So today we're going to be talking about five different ways to use the word ya yeah in Spanish. So there's a whole lot more than five, but we're going to show you guys some of the most common ways to use the word ya. Yeah. Yeah. Take it away, Martin. Ya. Yeah. <laughs> Bien. Primero, ¿cómo empezamos? Bueno. Eh, en primer lugar, diciendo quiénes somos, tal vez la gente... Ajá, ¿sí? muy bien. Entonces, yo soy Hanna, profesora de español por Speak Better Spanish. Um, enseño español por internet, típicamente a los Estados, eh, gente de Estados Unidos. Yo soy Martín, de Español Real. Muchos de ustedes ya me conocen, pueden encontrarme en las redes sociales como Español Real, así que ya, vamos a por ello, ya. Uh -huh. <risa> ya. Listo. Bueno... ¿Cuál es la primera, eh, el primer significado de ya o el primer uso? Usamos ya para cosas en el pasado, para indicar que en inglés diríamos already, for oh. something that has already, already happened. So, cuando Martín me preguntó, ¿ya terminaste de almorzar? Did you already finish eating lunch? Sí, ya terminé de almorzar. Yes, I already finished eating lunch. ¿Otros ejemplos de este uso de ya, Martín? Sí. Ya terminé la tarea. I already finished the homework. Ya llegué a casa. I already arrived home. Lo he leído ya. I've already read it. Ya he estado en París. I have already been in Paris. So, in conclusion, we can say the ya is, in this case, means already, right? Mm -hmm. And we use it to refer to things that happened in the past. So, something that you have completed. Así es. Muy bien. Segunda forma. Second way. Ahora. Ya puede significar ahora. Por ejemplo, ¿ya estás listo? Are you ready now? Ya estás listo. Ya estás lista. María ya está aquí. Sí. María. Ah, María is here now. Yeah. Pedro ya está en casa. Pedro is at home now. So, in this case, ya means now, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Okay, so, third. Tercera forma. La tercera forma es ahora mismo. Entonces, segunda forma, ahora. Tercera forma, ahora mismo. Algo inmediato. Sí. In English means right, right now. Right now, yes. Por ejemplo, pero ya. Do it already. Tráelo ya. Bring it already. Quiero comer ya. I want to eat right now. Y la quiero o lo quiero ya. I want it right now. Or, as you guys heard me say, it could be like already. You know, saying something that we want something really badly right in this moment, like we wish we had it a few minutes ago, is how badly we want it right now. Exacto. Bueno, seguimos, ¿ya? Ya. <laughs> ya. Uh, número cuatro, cuarta forma. Um, para indicar un deseo que se ha satisfecho. Entonces, algo sea, que se ha cumplido. Sí. Por ejemplo. Ya bajé de peso. I already lost weight, or I lost the weight that I wanted to lose. Ya me gradué. I graduated. Ya me casé. I got married. Ya quedé embarazada. I got pregnant. Ya conseguí el trabajo. I got the job. Así sí. que estos casos eh, ya significa, eh, bueno, satisfacer algo, ¿no? Sí. O lograr algo también, sí. ¿no? Como ya me gradué, ya conseguí algo, ya compré algo, etc. Uh -huh. Que cumpliste con una meta. Exacto, con una meta. Y por último, número 5, ya significa anymore, uh -huh. ¿verdad? Sí, anymore. Uh -huh. Por ejemplo, 
Gabriela, bueno, yo diría, Gabriel y yo ya no somos novios. Gabriel and I are not boyfriend and girlfriend anymore. We're not, no longer dating. Exacto. Y en esta forma también se relaciona el pasado con el presente. Vayamos a otro ejemplo. Ana ya no toma café. Ana doesn't drink coffee anymore. Yo ya no fumo, pero antes sí que fumaba mucho. I don't smoke anymore, but before I smoked a lot. Por último, ella ya no trabaja aquí. And she does not work here anymore. So if you look ya up in the dictionary, you'll probably see that it means anymore. But as you guys can see from the examples that we gave today, there are so many other cases of ways to use ya you might not exactly find in the dictionary. So this is the kind of thing that you're going to learn when you're speaking with native speakers, when you're listening to native speakers, when you're listening to music, movies, TV shows, things like that with native speakers. These are the ways that you're going to pick up on these subtle and everyday uses of ya yeah that aren't just the typical anymore. So conversation is super helpful for that. Sí. Así que los invitamos. ¿Qué cosa? A tomar una clase con nosotros. Nosotros dos somos profesores. Puedes inscribirte en una clase con Martín o conmigo. No importa. Nosotros dos podemos enseñarte a cualquier nivel que estás. Si es si eres principiante, intermedio, avanzado, no importa porque ya, bueno, podemos practicar muchos ejemplos con ya. Entonces, hemos puesto los enlaces en Facebook para inscribirte en una clase eh, con uno de nosotros. Debajo, ¿sí? Sí. Va a encontrar el enlace. Arriba también, cuando lo compartamos en YouTube. Uh -huh. And for anybody that didn't catch that in Spanish, if you guys want to take your usage of ya to the next level, you can take a personalized lesson with either Martin or myself. We're both online Spanish speakers, so whoever you feel more comfortable with, we're happy to help you wherever you're at. So whether you're a total beginner, you're a little bit more intermediate, or you're an advanced Spanish learner, there's a lot to practice with ya. So we'd be happy to go through a lesson with you one-on-one -on -one and just answer any questions you have, do some practice, do some dialogue dialogues and uh, just help you to feel more comfortable using ya yeah, or any other topic as well sí. and you can get the links for that in our facebook description for this event we'll also share this video later on youtube so we'll paste the links to sign up for our class with us in the youtube description and then on instagram you can grab that link from our bio sí. así que deditos arriba thumbs up no me thumbs gusta. up me gusta comparte este video de este modo Vamos a llegar a muchas más personas, poder ayudar a más hispanohablantes eh, no nativos como tú. Y uh, hay una sorpresa, tal vez van a poder reservar una clase con los dos juntos. Uh, a ver, Así, sí. atentos, sí. Sí, y bueno, entonces ya es un tema muy interesante y muchos de nosotros que estamos aprendiendo el español, es muy útil poder saber usar ya este te va a diferenciar entre los principiantes y la gente que ha estudiado un poco español y la gente que realmente sabe navegar el idioma. Entonces, si tú quieres avanzar al siguiente nivel, te, puedo, te podemos ayudar con esto, también con este video, o si quieres aún más, con una clase con nosotros. Sí, to speak real Spanish. Sí, exacto. Okay. Bueno, gracias a todos por venir hoy, para, por mirar este video. Espero que tengan buen fin de semana. Y bueno, hasta la próxima. Comenten debajo. Ah, sí. Puedes, si tú quieres, puedes darnos un ejemplo de cómo vas a usar la palabra ya, ya. en una frase. Sí. Puedes usar cualquier de los, las cinco formas que hemos explicado hoy. O también hay más formas también. Entonces, si tú sabes otra... También, está bien. Así que comenta debajo, esperamos tus comentarios. Cuídate. Chao. Buen fin de semana. Chao. Chao.